Chúng ta cùng nhau bước vào cái phương pháp thứ tư trong loạt 36 phương pháp chứng minh bất đẳng thức. Phương pháp thứ tư này có tên gọi là phương pháp quy nạp. Để hiểu rõ về phương pháp này, các em cần phải tham khảo cái video về các phương pháp quy nạp mà thầy đã hướng dẫn ở chương trình toán của lớp 11. Chúng ta sẽ hiểu về cái cách chứng minh bất đẳng thức bằng phương pháp quy nạp thông qua các cái ví dụ như sau. Ví dụ 1 chứng minh rằng 1 trên 1 bình cộng với 1 trên 2 bình cộng chấm 3 chấm và cộng với 1 trên n bình thì luôn nhỏ hơn 2 trừ đi 1 trên n với mọi cái n thuộc số tự nhiên và n này phải lớn hơn 1 ta gọi cái bất đẳng thức này là sao thế thì ta sẽ chứng minh cái bất đẳng thức sao thì sao em nhớ là phương pháp quy nạp toán học thông qua 3 bước bước thứ nhất ta kiểm tra với n bằng 2 ta chọn 2 về điều kiện n lớn hơn 1 vậy giá trị n nhỏ nhất là bằng 2 thì khi đó bất đẳng thức sao đấy sẽ tương đương với à ở đây là 1 trên 1 bình cộng 1 trên 2 bình vân vân cộng trên 1 trên n bình khi n dừng lại ở 2 có nghĩa là ở vế trái của chúng ta sẽ chỉ có 1 trên 1 bình cộng 1 trên 2 bình tức là 1 trên 1 bình cộng 1 trên 2 bình nhỏ hơn vế phải của em là 2 trừ đi 1 trên n tức là 2 trừ đi 1 phần 2 đó thì Em nhận thế này, vế trái của chúng ta lúc này là 1 cộng với 1 phần 4 tức là 5 phần 4 Vế phải là 3 phần 2 Đấy, 5 phần 4 thì nhỏ hơn 3 phần 2 Điều này đúng Vậy là ta hoàn thiện cái bước thứ nhất Bước thứ hai của việc chứng minh quy nào Thế là Ta có quyền giả sử Cái sao đó Nó đúng Với n bằng k nào đó hiển nhiên ở đây k cũng phải lớn hơn 2 nhé k lớn hơn 2 và k của số tự nhiên điều này có nghĩa là 1 trên 1 bình cộng với 1 trên 2 bình cộng với chấm 3 chấm cộng cho đến 1 trên k bình nhỏ hơn 2 trừ đi 1 trên k để sang bước thứ ba, lúc này ta phải chứng minh cái sao cũng đúng với n bằng k cộng một. Nếu như ta chứng minh được biểu thức sao cũng đúng với n bằng k cộng một thì có nghĩa là sao đã được chứng minh hoàn toàn. sao đúng với n bằng k cộng 1 có nghĩa là sao? Có nghĩa là lúc đó với n bằng k cộng 1 thì sao sẽ tương đương với n này. À, 1 trên 1 bình cộng 1 trên 2 bình cộng chấm 3 chấm cộng 1 trên k bình rồi cộng với 1 trên k cộng 1 tất cả bình phương nhỏ hơn 2 trừ đi 1 trên k cộng 1 Tuy nhiên em để ý này ở trên đây ta có là 1 trên 1 bình cộng 1 trên 2 bình cộng cho đến 1 trên k bình thì nhỏ hơn 2 trừ 1 trên k Cái tổng nó đây Đó, Cái tổng này nhỏ hơn 2 trừ 1 trên k Đấy, thế thì cái vế trái của em này nhá, Bằng cái tổng này cộng với cái này thì Bởi vì cái phần này nó nhỏ hơn 2 trừ 1 trên k mà Trên cả vế trái của em sẽ phải nhỏ hơn 2 trừ 1 trên k cộng với 1 trên k cộng 1 tất cả bình đấy thì bằng gì bây giờ ta viết ra nháp xem cái tổng này nó bằng gì nhá xem quy đồng này 2 này Đó. mẫu số chung ta lấy nó là ừ. hoặc em có thể như thế này 
mục đích của chúng ta là sử dụng cái tính chất bắc cầu nhé ta đang cần chứng minh này cái bên trái này này toàn bộ bên trái này nhỏ hơn cái bên phải này đấy thế nhưng mà ta sử dụng cái biểu thức này là cái bắc cầu bên trái thì chắc chắn là nhỏ hơn cái biểu thức này rồi bây giờ ta cần phải chứng minh cái biểu thức này nó nhỏ hơn 2 trừ đi một trên k cộng một nhé ta rút gọn này hai ta vẫn để nguyên này hai cái này cộng lại với nhau nó thành gì nhỉ mẫu số dung là k nhân với k cộng một tất cả bình vậy thì nó sẽ cộng với này k trừ đi k cộng một tất cả bình đấy cộng với k chia cho k nhân với k cộng một tất cả bình hay nó bằng gì hai này đúng không cộng với trừ k bình trừ uh, 2k trừ 1 cộng với k chia cho k nhân k cộng 1 tất cả bình hay nó bằng 2 cộng với 2 trừ đi k bình trừ đi k trừ đi 1 chia cho k nhân với k cộng 1 tất cả bình ừ. thế ta kiểm tra xem nó có đúng là nhỏ hơn cái phải không này nhỏ hơn 2 trừ đi 1 trên k cộng 1 Đấy. 2 với 2 ở đây thì hết đi Đấy. hay nó tương đương với này. trừ k bình trừ k trừ 1 chia cho k nhân với k cộng 1 tất cả bình sẽ nhỏ hơn này Đấy. bây giờ ta quy đồng mẫu số chung cũng sẽ là k nhân với k cộng một tất cả bình nhá nhé thì nó sẽ là trừ đi k nhân với k cộng một chia cho k nhân với k cộng một tất cả bình Đó. thì ở cái vế bên phải của cái mẫu tổng thức này nó sẽ là trừ đi k bình trừ đi k Đó. chia cho k nhân k cộng một tất cả bình đúng nào thế thì trừ k bình với trừ k bình ở đây là mất trừ k với trừ k đây là hết À, mẫu số của chúng ta biết là nó dương rồi cho nên có quyền chia cả hai vế cho số dương này cuối cùng mất tưởng thức còn lại là gì trừ một thì nhỏ hơn không điều này hiển nhiên đúng đấy vậy có nghĩa là cái vế bên thầy của chúng ta sẽ ta vừa mới chứng minh được là nó nhỏ hơn hai trừ đi một trên k cộng một nhé như vậy em này vế trái của chúng ta thì nhỏ hơn cái biểu thức này biểu thức này thì nhỏ hơn 2 trừ đi một trên k vậy có nghĩa là cái vế trái của chúng ta tức là một trên hai bình cộng với một xin lỗi một trên một bình à một trên hai bình cộng với chấm ba chấm cộng với một trên k bình rồi cộng với một trên k cộng một tất cả bình sẽ phải nhỏ hơn 2 trừ đi một trên k cộng một Điều này có nghĩa là gì? Có nghĩa là ta đã chứng minh được biểu thức sao cũng đúng đối với N bằng K cộng 1. Suy ra sao cũng đúng với N bằng K cộng 1. Đấy. Bước 1 ta đã kiểm tra và chứng minh được sao đúng với N bằng, à, bằng 2. Bước 2 ta đã giả sử sao đúng với n bằng k cộng một thì từ đó ta chứng minh được sao cũng đúng đối với n bằng k cộng một như vậy theo lý thuyết của phương pháp quy nạp đến đây em có thể dẫn đến kết luận vậy sao đúng với ngoại n lớn hơn hai và đây chính là xin lỗi n lớn hơn lớn hơn một và đây chính là điều phải chứng minh ta hoàn thiện cái ví dụ số một Đến đây thì một phần nào đó các em đã lờ mờ hiểu ra cái phương pháp này à, Chúng ta tiếp tục với các cái ví dụ sau để em có thể hiểu rõ hơn
Ví dụ số 2 này. Cho A lớn hơn 0 Còn này, N thì lớn hơn hoặc bằng 1 Và nó thuộc số tự nhiên Em nói cách khác là N thuộc số tự nhiên N sao cũng vậy Đó là đây chỉ là một cách nói khác thôi Đó. À, Người ta yêu cầu ta để chứng minh Nằm 1 Cộng với A Tất cả mũ N thì lớn hơn hoặc bằng 1 cộng với n nhân a Thực chất thì đây chính là cái bất đẳng thức Bernoulli Và các em sẽ còn gặp lại nó để chứng minh nhiều cái bất đẳng thức khác nữa nhé Chúng ta gọi cái bất đẳng thức này là một Ta mới chứng minh nó như sau Bằng phương pháp quy nạp Ta khởi đầu với cái việc à, Kiểm tra với N bằng cái số thứ tự nhỏ nhất trong dãy Ở đây N lớn hơn bằng 1 nên ta chọn với N bằng 1 Với N bằng 1 thì suy ra cái bất đẳng thức 1 này sẽ tương đương với gì? Chúng ta có 1 cộng với A mũ 1 Tức là 1 cộng với A Đấy. Thì lớn hơn hoặc bằng 1 cộng với 1 nhân với A à, 1 cộng A lớn hơn hoặc bằng 1 cộng A Điều này là hiển nhiên Bước thứ nhất của ta đã hoàn thiện Sang đến cái bước thứ Bước 2 Ta giả sử Cái biểu thức 1 ấy Cũng đúng Đúng với N bằng K nào Hiển nhiên là K phải là một số Lớn hơn hoặc bằng 2 Vì ta đã kiểm tra Đối với N bằng 1 rồi Điều này có nghĩa là Một khi mà một đúng đối với n bằng k thì có nghĩa là 1 cộng với a tất cả mũ k phải lớn hơn 1 cộng với k nhân a ừ. Rồi ta sang đến cái bước thứ ba Lúc này em sẽ phải chứng minh là cái bất đẳng thức 1 ấy nó cũng đúng đối với n bằng k cộng 1 n bằng k cộng 1 thì sao? Em có điều này này Với n bằng k cộng 1 Thì suy ra cái biểu thức 1 Cái 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 bất đẳng thức 1 này Sẽ trở thành là 1 cộng a Tất cả cũng k Cộng 1 Lớn hơn 1 Cộng với k cộng 1 Nên a nhưng em để ý cho thầy nhé Ta phải tận dụng cái điều mà ta đã Vừa giả sử ở cái bước thứ Thứ hai là 1 cộng với A mũ K Lớn hơn 1 cộng với K nhân A Thế em có này 1 cộng A Tất cả mũ K cộng 1 Sẽ được viết lại thành 1 cộng A mũ K nhé. Và nhân với 1 cộng A nhưng mà do 1 cộng A mũ K lớn hơn 1 cộng với K nhân A Phải không? Đó. Thế cái này nó sẽ lớn hơn gì? Lớn hơn 1 cộng với K A Nhân với uh, 1 cộng với K A Nhân với 1 cộng A ừ. Hay là 1 cộng với A Tất cả mũ K cộng K cộng 1 sẽ phải lớn hơn em này lớn hơn ta nhân vào này sẽ thành một này cộng với a này đấy cộng với k nhân a này rồi cộng với k nhân a bình bây giờ nếu ta chứng minh được là một cộng a cộng k a cộng với k a bình mà lớn hơn một cộng với k cộng một nhân a thế thì cái Bất đẳng thức 1 cũng sẽ đúng đối với n bằng k cộng 1 À em quan sát này à, Ta có là 1 cộng với a cộng với k nhân a cộng với k bình Có thể được viết lại thành gì nhỉ? 
1 cộng với ta đặt nhân tử chung là a ra ngoài trong sẽ còn 1 cộng với k nhân với a rồi cộng với a bình rõ ràng là a bình thì hiển nhiên là dương rồi thế cho nên là 1 cộng với 1 cộng với k nhân với a cộng với a bình sẽ phải lớn hơn 1 cộng với 1 cộng k nhân thế này đúng không? Đấy. thì từ đây em nhận thế này 1 cộng a mũ k cộng 1 tất cả bình thì lớn hơn cái biểu thức này Đấy. cái biểu thức này thì lại lớn hơn 1 cộng với 1 cộng k nhân a vậy thì theo tính chất bằng cầu thì ta suy ra 1 cộng với a tất cả mũ k cộng 1 phải lớn hơn 1 cộng với à, 1 cộng k hay k cộng 1 cũng vậy đúng không nào? k cộng 1 nhân với a à. đấy điều này có nghĩa em suy ra này kế bất đẳng thức một đúng với n bằng k cộng 1 à bước 1 ta kiểm tra bất đẳng thức 1 đã đúng đối với n bằng 1 đấy bước 2 ta giả sử cái bất đẳng thức 1 đó nó đúng đối với n bằng k với điều kiện là k phải lớn hơn bằng 2 thì từ cái giả sử này ta cũng chứng minh được là ở cái bước 3 này cái 1 này cũng đúng đối với n bằng k cộng 1 theo lý thuyết của phương pháp quy nạp thì điều này chứng tỏ là bất đẳng thức 1 cũng luôn đúng đối với mọi n lớn hơn hoặc bằng 1 nhé đến đây em có thể kết luận vậy bất đẳng thức 1 đúng đối với mọi n lớn hơn hoặc bằng 1 và đây chính là điều phải chứng minh chúng ta vừa kết thúc cái phương pháp thứ tư nhé tức là phương pháp quy nạp toán học để chứng minh bất đẳng thức thì lưu ý là đây chỉ là một phần trong loạt video về 36 phương pháp chứng minh bất đẳng thức để xem một cách đầy đủ thì các em có hai cách như sau cái thứ nhất em hãy kích chuột vào cái dòng chữ màu vàng ở góc dưới cùng bên tay phải của các em ở đó sẽ dẫn đến một cái video thể hướng dẫn các em cách thức chi tiết làm thế nào để xem được đầy đủ bộ video về các phương pháp chứng minh bất đẳng thức cũng như là nhiều cái chuyên đề khác của môn toán và cách thứ hai là em truy cập vào cái địa chỉ website school.blogspot.com hoặc em vào cái đường link dự phòng là gặp lại các em ở cái video sau